。此时所上 T 台的是一名特殊的模特，她就是今年高定界的新秀，青书高定的创始人秦书小姐。到底这件压轴的服饰有何玄机呢？让我们来一探究竟。高低分感到不满意，毕竟青书高定的自由展示效果惊艳。我个人呢也十分欣赏这位年轻设计师的创意和成果，但是呢，大家似乎忘记了一点：本次招标会自由展示环节，对于材质的亲肤性提出了明确要求，金属材质是不允许直接接触皮肤的。根据我们手上的资料，你这件衣服是含有金属材质的。各位评委老师。能允许我做一个解释吗
，请讲。这里面确实是金属，但表层加了一层真丝纳米涂层，是顶级亲肤的涂层，其触感不亚于真丝。这也是在摸金环节，陆总猜错蝴蝶材质的原因。这个，原来这么回事，想到了。作为一个新进团体，你选择了这样的方式，在台上展示你的服饰，我很钦佩你的勇气。它确实让我眼前为止一亮。我想关于亲肤涂层的研究，你一定有自己的原因和想法。我想听一听你这次的设计理念是什么？这样你干什么？是一场大火，三年前的一场大火，我受了很严重的伤，整整三年，我才重新站了起来。现在的我，表面上看起来与常人并无区别，但其实我的皮肤非常敏感。很多稳定性极高的材料接触后都会过敏，尤其是在高温状态下。为了减少过敏带来的伤痛，我把亲肤涂层作为团队技术突破主攻方向，目前算是小有成果。我身上穿的每一件衣服，与皮肤有可能直接接触的部分。都做了特别涂层处理，到目前为止，没有再发生过过敏现象。我作为高定行业的一个新人，今天来到阿黛拉的 T 台上，我做了自己的模特。穿着这套蝴蝶装，我明知道不可能和各位行业前辈竞争，但是我还是想通过阿黛拉的影响力。让大家知道，在这个世界上，有这样几个执着的人，钻研了这样一种小众的技术，能把那些与我有过同样遭遇的人，从难言的痛苦中解救出来，哪怕只是减轻一点点，就足够。青书高地，亲肤涂层，请大家记住我们，传播。